Fran, está súper oscuro. Son las cuatro y media. Cuatro y media. ¿Sabes que lo peor de todo? Que lleva así una hora. Yep. Se oscureció prendiendo, como a las tres y media. Prendiendo la luz para almorzar. Así, esta es la unidad. igual. Grabando. ¿Cómo suena la, la espalda hacia abajo? ¿Me están mirando las bubis? No. Chris and Gam pregunta si tenemos un vicio. Eh, hay que aclarar que Eduardo dejó de fumar hace más de un año ya. Se fumaron en septiembre del año pasado. Sí. ¡Ah! ¡Yay! No fumadores. Eh, pero Chris and Gam pregunta si tenemos un vicio y la verdad es que. ¿Vicio? ¿Café? Yo no, tampoco soy tan fan del café como para considerar un vicio. Es, sí, yo creo que como que la cafeína es como mi única, entre comillas, adicción. No, creo que no tengo ninguna adicción. Me gustan las cosas dulces, soy súper goloso en verdad. Soy súper chubby. Pero vicio... En verdad, bueno, esto es una intervención. ¿Es para hablar de las frituras? Cada uno de los espectadores ahora va a leer una carta de por qué es importante que tú dejes las cosas chubis. Mm. Y está bien, hay que aceptar esto. Y luego de esto, Serial y yo vamos a manejar al centro de rehabilitación más cercano. anti -chuy. ¿Puedo comer papitas mientras escucho las cartas? <risa> También pregunta si es que he pensado hacer taller de ilustración y la verdad es que lo he pensado mucho. Eh, así que se me ocurrió hacer talleres online de ilustración, así que lo estoy armando. Para ver si es que hay interesados. Va a estar, eh, van a estar principalmente en inglés con subtítulos en español. Y eso, pero muchas gracias por tu pregunta. Es gibt zwei Personen, die haben uns gefragt oder hat mich gefragt, ob ich kann Deutsch sprechen und die Antwort ist ja, ich kann ein bisschen Deutsch sprechen und ich kann, ich kann ein bisschen äh, Deutsch verstehen. Bisschen, ja. Ah. Ay, sí, sí. Gordita. Me como el pico. <lacht> Así, niños, no se deben tragar un gato. Ah, ahí está. Hola, mi amor. Está confundida. Ay, Ay, igual me traes un poco como el pico de barba. No, mira. Sí. Ah, no, no. Agatha Kay pregunta si es que hemos aprendido algo del otro, algo en particular que nos haya hecho mejorar como personas. Y la verdad es que Evo, como ustedes ya muy bien saben, me ha ayudado mucho en el, en el tema de ser eh, gruñona, porque Ed no es una persona muy gruñona. Él me ha aprendido a estar más en zen conmigo mismo y el mundo y la vida. Pero también Eduardo fue el principal motivador de que yo fuera ilustradora. Y él fue la primera persona que me dijo que yo me la tenía que jugar si es que quería conseguir algo en la vida, como algún sueño, algún objetivo. Así que él fue el primero que me chicoteó los caracoles, por decirlo de alguna forma. El primero que me impulsó y me motivó a hacer esto. Sí, gracias Eduardo. Gracias. Solo Francisca me enseñó a ser gordo, comer mierda, cosas que Francisca enseña. Sí. ¿Qué viene de apoyarme en ti? Que me hace súper agradable. ¿En serio? Sí. Te voy a a ti. No. Por su lado, Fran me ha enseñado. ¿Qué me ha enseñado, Fran? Me ha enseñado a mantener una actitud positiva. Me ha enseñado a ser más organizado. Eso sí. Eso me ha sí. enseñado a... Eso sí ser más ordenado, yo soy muy desordenado y Fran siempre está como ayudándome y recordándome de mantener el orden pero de, una, pero de una buena manera, porque también voy dejando desastres por donde paso entonces como que me dice, oye, ah sí, pero 
Sí, me ha ayudado eso. Y creo que estoy mucho mejor que hace 8 años cuando empezamos sí. y que yo era un caos. Así que. Sí. sí. Me han enseñado mucho lo que es como organización y actitud positiva. Criticón, yo era muy criticón. Yo era muy criticón. Ahora ya no. Ahora dejo que las cosas pasen y si algo me parece absurdo o idiota o cualquier cosa, que pase. Ahora somos mejores seres humanos. Sí. Hace una semana Eddie y yo cumplimos 8 años juntos. Solo quería tirar eso así despacio. Ay, por la p del puto. Pero que también tiraste los insultos así despacio. Sí, eh, no fue al revés. Mm. Pero quedémonos con el hermoso sentimiento de que cumplimos 8 años. ¿no? Y el gato de la Sí. ¿No hay más? No. Bueno, está bien. Entonces. Que tengan una hermosa semana, que tengan un lindo lunes, mucha motivación para esta última semana del año. No deja de ser importante. Y además de preguntas para el próximo Q&A, díganos metas que tengan para el próximo año. Sí, y así podemos saber. verlo el próximo año y saber si cumplieron alguna. Sí, sacárselos oh, en cara. Claro. ¿Dónde están las metas? Ah, ah, ¿dónde están las metas? Esos abdominales ah. perfectos que se van a prometer ahora. Ah. Uh -huh. O ese subir las notas que se van a prometer. Ah. O ese terminar la tesis que dejaron incompleta. Sí, o patear a la polola ya, pues ¿cuándo? Esa persona que lo hace sufrir mm. y que va a decir, no, este año sí, sí. que encuentro a alguien que valga la pena. Veamos. Veamos si me vuelves a tropezar con otra piedra. Sí. Stephanie.